Oi pessoal, eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e hoje eu tô aqui para falar sabe sobre o que? Sobre a dificuldade de receber críticas. Ninguém quer, né? Mas não dá para viver sem elas, porque a gente sempre recebe. Então hoje eu quero de você só mais cinco minutinhos para você aprender a receber críticas. Isso é possível? Vamos descobrir. Aplausos nessa vida, todo mundo quer. Críticas, ninguém gosta. O problema é que não dá para eu receber aplauso sem me arriscar a ter também as vaias. Faz parte. Agora, por que, é que as críticas são sempre tão dolorosas? Mesmo aquelas críticas que vêm fantasiadas de boas intenções, né? Eu estou lhe fazendo uma crítica construtiva. <risos> Eu não estou construindo nada, estou lhe pedindo nada, não quero nenhum milheiro de tijolo para construir coisa nenhuma. Não, as críticas não interessam. Construtivas, destrutivas, seja lá como for, as críticas nos abalam. Sabe por quê? Porque mexem com a nossa autoestima, mexem com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. E bom... Não dá pra gente fugir de críticas hoje em dia. Na internet, então, seja o que Deus quiser. Cada um diz o que quer e que bem entenda. Mas as críticas da internet não importam. O que importam são as críticas que vêm de pessoas que têm algum sentido afetivo pra gente ou que têm algum sentido hierárquico. Por exemplo, meu chefe pode me criticar. Não é? A Orb pode criticar meu vídeo e dizer se eu vi tá uma porcaria, faça alguma coisa que preste. E aí eu vou ter que ouvir essa crítica da Orb e dizer, tá bom, vamos repensar isso. Vai ser uma boa crítica ouvir isso? Não, não vai ser uma boa crítica. Mas o que eu tô querendo dizer é, a gente tem que conviver com as críticas. Algumas delas, sim, a gente tem que conviver. Pessoas que estão hierarquicamente acima, como eu falei. Pessoas que afetivamente estão ligadas a mim. Meus filhos, marido, namorada, esposa, enfim. Não dá para eu ignorar tudo. Então, eu tenho que aprender a receber e a conviver. E como é que eu vou aprender a receber críticas, a lidar com elas? O primeiro passo é, quando você receber uma crítica, ao invés de imediatamente revidar ou se defender, peça informações, informe-se. Então assim, a Orbe chega para mim e diz, <risos> o seu vídeo sobre crítica está uma porcaria. Tudo bem. Aí ao invés de dizer, que absurdo, eu sou um profissional, eu sei o que faço. Eu vou dizer, tá, me explica por quê. Onde é que você não gostou desse vídeo? Teoricamente, aonde é que ele não se sustentava? Vamos lá, eu quero ouvir sua opinião. Então, esta é a forma de você, ao invés de atacar, pedir informações. De saída, isso já vai criar no outro que está lhe criticando o que a gente chama de dissonância cognitiva, é, que é um desajuste na cognição, porque o outro esperava, quando faz uma crítica, ele imediatamente ele se arma para um revide. Se você não revida, se você pede informações a respeito da crítica, informações genuínas, eu quero entender o que é que está acontecendo, isso já abre um novo campo em você e em quem está fazendo a crítica. O segundo passo ao receber uma crítica é o seguinte. Concorde com a percepção de quem está lhe criticando. Nossa, eu vou concordar com o que eu não concordo? Não, eu vou repetir. Concorde com a percepção. Isso não quer dizer concordar com a crítica. Por exemplo, se você me disser que acredita em discos voadores, eu vou concordar com a sua percepção de que discos voadores existem. O que não quer dizer que eu concorde que eles existam. Eu concordo com a sua crença neles. É isso que eu estou querendo dizer. E é preciso concordar com a percepção do outro, para que eu possa, então, incorporar esta percepção e ver o que é que eu vou fazer com ela. O terceiro passo é exponha você a sua percepção a respeito do que você disse, do que você fez ou do que você pensou. 
Compreende? Então, na hora de uma crítica, a primeira coisa é me explica direito porque você está me criticando, quero entender. Em segundo lugar, eu concordo com a sua percepção porque eu a compreendo. Agora, observe a minha percepção a respeito de tudo o que está acontecendo, qual é. Esta é uma forma adulta, madura e produtiva de lidar com uma crítica. Na hora que você aprender a fazer isto, você vai estar uma pessoa muito mais pronta a receber críticas, a aprender com estas críticas e a recolocar o seu ponto de vista para outra pessoa, inclusive podendo fazer ela perceber que a crítica dela não foi justa ou que talvez tenha sido justa e que você precise aprender com o que lhe foi dito. Pense nisso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito sentido para você. Próxima semana eu estou aqui lhe roubando só mais 5 minutinhos. E se você quiser me ouvir falar sobre muitas outras coisas, vai no meu canal aqui no YouTube, Nós da Questão. Tchau!